ഹായ് ഓൺ വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കളയുന്ന ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആ കുപ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി രീതിയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനുള്ള പോട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലെണ്ണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ടേപ്പുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽസിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേറെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പതിയെ പതിയെ വേറെ വീഡിയോസിലായിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലിറ്ററിങ് ടേപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഒരുപാട് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതേ കളറിലുള്ള ഒരു ത്രെഡും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ടേപ്പ് എടുക്കുക ടേപ്പ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പശു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കേണ്ട ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഈ ടേപ്പ് ഈ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്താലായിട്ട് മതി ഞാൻ ഈ ടേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ചുറ്റി കൊടുത്തു അപ്പം ഇതൊരു ഗ്ലിറ്ററിങ് ടേപ്പുകളാണ് നോർമലായിട്ട് ഗ്ലിറ്റർ അല്ലാത്ത ടേപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഗ്ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ തിളക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ത്രെഡ് ആ കുപ്പിയുടെ ആ വായ ഭാഗത്ത് നല്ല ഉറപ്പിലൊന്ന് കെട്ടിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് കെട്ടിയിടുന്ന നമുക്ക് അഴിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പശ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഗ്ലൂ ഗൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാനും ഒട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കെട്ടിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ ആ നൂല് വട്ടത്തിൽ ആ കുപ്പിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പശയോ ഒന്ന് മുഴുവൻ തേച്ചിട്ട് ചുറ്റുമ്പോൾ ആ നൂല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഗമ്മൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പി ഏതാണ്ട് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പം ആ ഭാഗത്ത് എന്താ കുറച്ചൊരു ആ നൂല് അവിടെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഔചിത്യം പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ബാത്തൊന്നും ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുറുക്കുവിദ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഞാൻ വേറൊരു കുപ്പിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചാക്ക് ചരട് അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് നല്ല കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ത്രെഡാണ് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ അത്ര ഇതിൽ ഇത് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആ സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ ഈ കുപ്പിയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടേപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കുപ്പി ഓൾറെഡി കാണാൻ ഒരിത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ത്രെഡ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുപ്പി ഞാൻ അങ്ങനെ മറിച്ച് കളയുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പണിയും ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ത്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കുപ്പി കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഗണി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബീച്ചോ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലൂ
അപ്പൊ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്ലാന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാം മണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ചെടികളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലാൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ് ലക്കി ബാംബു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോറിലായിട്ട് വെക്കാം അതായത് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ലോ ലൈറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ലക്കി ബാംബു പ്ലാന്റ് ഇത് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് വാട്ടറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതായത് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അതായത് ജനലിന്റെയോ വാതിലിന്റെയോ അരികിലൊക്കെ വേണം ഈ ചെടി വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഡ്രസ്സിന പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ വർഗത്തിൽ പെട്ട ഡ്രസ്സിന പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റിനും ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ചെയ്ത് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഈ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് ഇത് മിസ് ആൻഡ്രിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനും പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിലുള്ള സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൺലൈറ്റ് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഈ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് ഫ്രാൻസ് എല്ലാതും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് വളരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊതുക് വളരാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് കരുതുന്നു ബൈ